求订阅。大少爷，大少爷，林家作为顶级世家，如今已坐拥数千亿资产，早已站在世界之巅。三个月了，您为何还要假装让人深入基层？集团员工大量离职，我觉得集团内部必有内鬼，我必须亲自揪出内鬼，才能坐稳林家主的位置。是大少爷。那我带些手下协助你们，我担心有人对你不利。哪有人送外卖还带手下的？吩咐下去，在路上遇到我，要装作不认识。啊，对了，派人照顾我的女友白菲菲，我和她交往三个月了，她对我挺好，也不嫌我贫穷。等我处理完内鬼的事，我就告诉她我的真实身份。是大少爷。对了，您出门在外，难免有些不堪言笑的。这是家主让我转交给你的隆重玉佩，凭此玉佩，您可以调起林家的一切势力。好。等下班的时候，您买一束送给菲菲，给她个惊喜。妈，我先说好，这次我答应去相亲，不代表我就要嫁给张凡这个花心少爷。如果我不满意，我肯定不会嫁的。自我答应去相亲，不代表我就要嫁给张凡这个花心少爷。如果我不满意，我肯定不会嫁的。谁的沙漠，我背也怕黑。站住！站住！站住！别打了！别打了！再有下次，必不饶你！滚！糟了，钱包不见了！我这就把他追回来。哎，算了，也没多少钱，你把你的联系方式给我，我让秘书联系你。刚刚你帮我，我必重金感谢。不用，我林天玄帮人不是为了改善贝。哎呀，订单快超时了，我先走了啊。林天玄，现在这种不爱钱财、热心助人的男人真是不得见。哎呀，我相亲也快迟到了。顾小姐，听说许你必须花三个亿帮助顾氏集团解决困境才行啊。我是我，顾家是顾家。哎，是，你顾玉涵在江州也算美女，三亿这个价格也算公道。不过我觉得。买吃的讲究先尝后买，买衣服要提供试衣间。你顾玉涵值不值三个亿，还得试过再知道，对吧？哇 ，LV 的定期量可多高，这得十几万了吧？谢谢王少，喜欢就好，对对。你这么漂亮，这样的包就只有你才能垫穿得下。还是王少不如我，不像林天玄那个废物，不穷又爱装。要不然他把送外卖的钱都给我，我才懒得打他。林天玄，是刚刚那个外卖员吗？<笑>王先生是吧？这是零点的钱。林天玄，菲菲，菲菲，你怎么会在这儿？你不是上班吗？老伴儿，他就是你说的那个外卖男朋友。好呗，他是谁啊？为什么叫你宝贝？哎，对对，怕什么？既然被撞见了，那就告诉他好了。林天玄，我也不怕实话告诉你，王少才是我男朋友，你一个送外卖的，根本配不上我。就是，一个臭送外卖的，还癞蛤蟆想吃天鹅肉。行了，别在这纠缠了，赶紧去当你的跑腿狗去。<笑>白菲菲，我跟你在一起三个月，我挣的工资全都给你了。你现在跟我说我不是你男朋友？看到这个包了吗 ？LV 限量款，价值十几万呢。这家餐厅可是顶级世家林家的产业
。皇上随便带我吃个饭，都是那种百万起步的餐厅。原来这家餐厅是我们家的产业。你呢？我跟你谈了这么长时间的恋爱，你什么时候带我来过这么高级的餐厅？菲菲，你听我说，我以后能给你幸福的。骗谁呢？别人出个车祸，前前后后花个几万块钱，都不愿意给我买一个包。你说你拿什么给我幸福？我那是救人呐！救人当饭吃吗？烂好人一个，有权外出。菲菲，你听我解释。哎，我警告你啊，别拿你脏手碰我女朋皇上，你放心，我从来没让这个烂人碰到我一根手指，我嫌他脏。皇上，你放心，我从来没让这个烂人碰到我一根手指，我嫌他脏。魏寒。哎，不是，是你顾家求着我和你相亲，现在你什么态度啊？是顾家求着你，不是我顾玉涵求着你。就你这样的垃圾，要不是我妈求着我来相亲，我连多看你一眼都嫌恶心。你装什么清高，顾玉涵？顾家这种情况，你敢这么对我？等到顾家山穷水尽，就算你跪在地上求我，也不可能下入张家的大门。顾家的危机我自己会解决，轮不到你这种人渣来关心。哎。还赖着不肯走是吧？是不是还想让我给你个五星好评啊？行，今天小爷我开心，我就给你打赏打赏啊！林天玄、哎，都给你打赏了还不快滚！我再多看你一眼，我就感觉恶心。白菲菲，我本来打算娶你的，没想到你竟然是这种金钱至上的拜金女！求、哦、求你饶了我吧，嫁给你。还是你吃糠咽菜吗？你，王少可以给我买名牌包包、开豪车、住豪宅，是你送十辈子外卖都给不了的。我想过有钱人的生活，有错吗？难道爱情一定要用金钱衡量？难道穷人就不能谈恋爱吗？当然了，感情是建立在物质的基础上的。你一个臭送外卖的跑狗腿，哪个女人愿意嫁给你？谁说没人愿意嫁给你？是，不是警察千金顾玉涵？我叫顾玉涵，身高一六八，体重四十七公斤，现任顾氏集团总裁，身价上亿。如果你愿意的话，咱们现在就去顾总。顾总，你没搞错吧？他就是一个一穷二白的送外卖的，你真的愿意嫁给他？为什么不愿意？他没钱，但是他凭着自己的努力在挣钱，乐于助人，尊重女性。这样的好男人，打着灯笼都找不到。也就你这样的垃圾，才会眼瞎，想要抛弃这么好的男人。<音>我被家里面逼着相亲，不想嫁给令人讨厌的张家少爷。你正直善良，人品好，是个不可多得的好丈夫人选。你愿意娶我吗？你愿意娶我吗？做一个送外卖，又没钱，又没家室，你不介意？为什么要介意啊？家世不是自己能够选择的，钱财也不是生来就有的，但是人的品性是无法改变的。以后我养着你，你就做你自己喜欢的事情就好了。没想到他竟然是这么一个善良、不物质、不拜金的女。好，我愿意娶你。堂堂顾氏总裁家里一个送外卖的，传出去也不怕被人笑话。这个世界上不全是嫌贫爱富，贪慕虚荣跟幻灭。你，该死的顾玉涵，你真的要跟我作对？宁可嫁给这穷鬼，也不嫁给我吗？是。我宁可嫁给林天玄，也不愿意嫁给你这种人渣。疯了吧？他就是个臭送外卖的，哪儿比得上我一根手指头？职业不分高低贱贱，我顾玉涵虽然算不上是家财万贯，但是养我自己的男人还是绰绰有余的。你这种纨绔子，连林天玄的一根手指头都比不上。旁边就是民政局，走，咱们现在就去民政局。哎，顾玉涵，这个不识好歹的贱货，贱货！张少，张总你好。我是王家的王总，久仰张少大名，今日一见真是三生有幸啊！外卖员是你男朋友，他什么来头啊？哎呦，张少，他哪有什么来头？他不过就是一个送外卖的，之前也没有什么正经工作，之前也没有什么正经工作。我看这个顾雨涵呢，就是说说好话吧，在江湖哪有人敢不给面子？那个外卖员都吓傻了，估计早就跑了吧。<笑>跟人家看看不就知道了？我竟然和一个刚认识一小时的陌生人结婚了。怎么，你要反悔了
，你就嫌我没钱没绅士呗？怎么会？只是觉得缘分这个东西太神奇了。我看中的是你这个人，我相信你一定不会辜负我的。好，你放心，我们结婚后，我一定会娶你一世荣华。<笑>荣华富贵我不在乎，你真心待我就好了。其实我的真实身份是，桂涵，你真的和这个穷鬼领证了？没错。从此以后，没有人可以逼迫玉海、嗯，谁敢动他，我定会让他付出代价。这臭外卖者还挺大个口气。行，顾玉海，咱们走着瞧。哼，一个臭外卖的跑狗腿还敢得罪张少，知不知道张少爷动一动手指，你连外卖都没法送？你你骂天神一句，我便赏你一个耳光。王少，你看他打我，你怎么没有做主啊？还堵不住你的嘴，王少，你看他打我，你怎么没有做主啊？还堵不住你的嘴，顾小姐，你可别太过分，我们菲菲只是实话实说罢了。哼，实话实说，当着我顾雨涵的面骂我的老公，我赏他几个耳光都是情。你，顾小姐，不好意思，你还没买单，一共票费一百二十八万。这个张凡还真是个奇葩男，相亲失败还逃单。我忘了，我刚刚钱包被偷了。嗯，那个能记账吗？顾小姐，我们星月餐厅没有记账的规矩，请你不要再为难我了。哎，你这个服务员怎么回事？人家可是顾氏的千金，会在乎这一顿饭吗？虽然说顾氏集团最近出了一点问题吧，但她还嫁了一个好老公啊，让这个送外卖的付不就行了？星月餐厅低消百万起步，一个臭送外卖的，把这卖了都付不起，那恐怕要让你失望。我不但付得起，而且我付了，他们经理还不一定敢收。我发现你这赚钱的本事一点都没有学到，吹牛逼的本事见长哦。把这个给你们经理，这你在开玩笑吧？天璇，你别乱说话，这一百多万呢，你哪来的钱？啊？就是，吹没吹牛，你把这个给他就知道。好吧，你跟我来。有好戏看，我们可不能错过呀！小皇上，看看我这个前男友是怎么……皇上，看看我这个前男友是怎么整逼的。天璇，要不我回去拿钱吧？没事，老婆，放心吧，一切都交给我了。<笑>一个小小的外卖员可真能吹牛，这里堵着新月餐厅，江州多少名门望族、达官显贵都不能免单。这位说的没错，我看他呀，就是拿不出钱，才吹牛说什么免单。毕竟这顿饭是他当一辈子刨根火都赚不来的。林天玄，我劝你啊，早点跑，免得一会儿丢人现眼，再让人给你赶出去。不就是一顿饭吗？天玄付不了，我会结账。顾小姐，我们可是为了你好呀，你可是顾氏集团的总裁。他一个送外卖的没脸没皮，现在可是你老公，多的可是你的人哦。没什么丢不丢脸的。没事，老婆，就让他们说吧，让这个小小的新月饭店免单，还是比较简单的。你们都给我拭目以待，拭目以待。<笑>经理来了，这家餐厅是顶级世家林家的产业，在江州还没有人敢惹林家。今天看这外卖员摊上事儿喽<笑>、哦。您就是经理是吧？经理，您快管管呀！就是这个臭送外卖的，他既然没脸没皮的说你们餐厅要免单，赶快赶出去。放死！哎，你！放死！哎，你！顾总大少爷，不知道您大驾光临，请您对，免罪，咱们说单方面。明白，少爷，还有别的吩咐吗？哦，对了，我老婆啊，今天食欲不振，到现在还没吃饭呢。你现在马上给我安排一个包厢，最高礼仪接待。没问题，少爷，这边请。走，老婆。带你见识见识最高礼仪规格。不是、啊，他一个送外卖的，凭什么呀？肯定是经理认错人了。也有可能是咱提前花钱雇来的演员演戏给他。没错，一定是这样。走，咱们都过去看看，让他们进来。你上午。天璇，居然真的给你免单了。那个经理为什么喊你大少爷啊？
，那个我上次啊跟灵二公子来这里玩，他喝多了，他非要跟我拜把子，就喊我大哥，所以啊我就成了林家大少爷了。原来是这样，我刚才都惊呆了。林天玄，你胆子还真是大，竟然还敢坐那儿吃饭！你要是被经理发现你是个假的，就等着赶出去吧。要是被经理发现你是个假的，就等着赶出去吧。星月餐厅的经理会认错人吗？何况啊，他只是请我吃顿饭，怎么可能把我赶出去？你知道这里最高级别的一餐规格要多少钱吗？几百万，你一辈子都赚不到，人家会请你。更何况，你吃的明白吗？猪八戒吃人参果棒了。经理，介绍一下菜品吧。好的，这是从北极空运的甜虾，这是挪威的鱼子酱。经理，他只是个送外卖的呀，现在是国家的赘婿，你真的认错人了？对呀、啊，经理，那个穷光蛋不可能有钱买单的，你把他电动车卖了，他不够买一道菜的钱。咦、嗯，把你们两个闯祸，星月餐厅。以后不再对你们开放，滚！不会是一个废物外援，神气什么？没错，给臭送外卖还狐假虎威上了，早晚有天会被打脸的。老婆，你说我娶了你，你家里人会？不管他们同不同意，我们都已经领证了。怎么，我们撒谎了？怎么可能？我林天玄娶到这么漂亮的女孩子，我怎么可能反悔呢？算你聪明，我家里那边我自己去解决。但是他们可能会说一些不好听的话，你别往心里去啊。没事儿，能娶到你，首先委屈你怎么了？喂，妈。你在哪儿？快给我滚回来！那你和张少爷相亲，你却把张少爷给气走了，你却把张少爷给气走了。妈，那个张凡他就不是什么好东西，你总不能因为钱断送了女儿一辈子的幸福吧？张家势力庞大，你嫁过去啊就是当阔太太，那才叫幸福。外卖员怎么了？天玄他至少人品好，他对我也好，在我眼里，张凡不如天玄的一根手指头。你真是气死我了！你爸辛辛苦苦创办家业，就要被你毁了，你难道就眼睁睁看着顾家一大家子都变成穷鬼吗？顾氏集团一天不如一天，还不是因为大伯一家管理不善吗？哪有靠嫁女儿来维持生意的？那下次顾家再遇到困难，哪还有女儿嫁？我怎么？算了吧，没事，我回家，我来说服他们。妈、啊，我们回来了，这是天玄，我们已经领证了，我带他回来见你了。这是天轩给你买的礼物，天轩，这是我妈。妈，初次见面，这是我的一点小心意，我以后啊一定会对我老婆好的。别吵嘛，我可没有外卖员身份女婿，我只认张少是我女婿。顾雨涵，你还当我是你妈？就立马离婚，明天嫁给张少。妈，我们已经结婚了，受法律保护。他就是个穷小子，你别被他骗了。顾雨涵，妈能害你吗？妈知道你那时啊是糊涂。乖，明天把婚离了，去给张凡认个错，让我给张凡那种人渣认错。妈，我说张凡是人渣都是在夸他，您就算是逼死我，我都不会嫁给张凡那种人的。哪种人？人家是张家大少爷，身价几十个亿，而他呢，一个外卖员，没车没房没存款没能力，他能干什么？他呢？一个外卖员，没车没房没存款没能力，他能干什么？急作风吗？天玄不会花天酒地，不会出去乱搞，他性情温良，乐于助人。我就是喜欢这样的他，我这辈子非他不可。你，你要气死我呀你！妈，我以后啊一定会对他好的，而且啊我也有能力让他幸福。在哪里你说话的份？只要有我还在一天，在家里就容不下你。天玄，你还好吧？不是不是疼吗？没事。打一下就这个样子，连男人都算不上。出售外卖了，你给我站住！出外卖员，你要是敢碰一涵一下，我打断你的腿。天轩啊，你别往心里去啊。你放心，我既然已经嫁给你了，我就会和你过一辈子的，谁都不能把我们拆散的。老婆，没事儿。这就是你的卧室呀。
还别说，这卧室的装修风格有那么一点现代主义的意思啊，那还有一点抽象的感觉。哎呀，平时工作太忙了，没时间收拾。好啊你，你还敢嘲笑我？老婆，我错了。我们已经结婚了，今天晚上天璇和我睡了。玉涵，你不要乱说，你要抬了我吧，你就把门打开。玉涵啊，听话，明天你还要参加集团会议呢，你把门打开。参加集团会议怎么了？明天天璇跟我一起去。他凭什么去？他也不姓顾，你也不姓顾啊？你说什么？没什么。妈，我要睡觉了，没什么事的话，别打扰我睡觉。姐，这是哪来的不开眼的东西？怎么会坐在这儿？顾玉章，你嘴巴放干净一点，怕是你姐夫。姐夫？请问姐夫是做什么工作的呀？请问姐夫是做什么工作的呀？我是一名外卖员，送外卖的。哦，送外卖的。那你知道这儿是什么地方吗？这是顾氏集团的会议室。你有什么资格坐在这儿？凭我是你姐夫。你，顾雨涵，这就是你找来的废物。博客人丁婶婶说了，他没钱、没家世、没能力、没背景。你找这么个玩意儿来丢我们顾家的人？得、哦，顾氏集团的脸不是早就给你丢在了吗？花三亿资金嫁女儿，来换取你们顾氏集团的苟延残喘，来换取你们顾氏集团继续吸血。住口！你个臭外卖员，饭可以乱吃，话怎么可能又乱讲呢？我们赌是为了玉涵的好，好，为了玉涵的幸福，连我这个外卖员都知道张凡的罪行，他其实害了多少女性？难道你们还觉得张凡是你们的模范女婿？那也没意见，你算什么东西，还敢看不起咱家少爷？咱家能帮公司集团解决资金问题，你能吗？谁说我？哎，爸，你可听到了？这个废物说他能解决资金问题，真笑死我了！靠什么呀？靠你送外卖吗？好，既然你说你能够解决资金问题，那我们打个赌。好呀，赌什么？如果你能够解决资金问题，我们就让你跟玉涵交往。相反，你如果解决不了资金问题，那你必须跟玉涵离婚。可以啊，但是我还得再加一个条件：如果我输了，任凭你们处置；但是如果我赢了，玉涵必须坐上你们顾氏集团总经理的位置。必须坐上你们顾氏集团总经理的位置。好，没问题。天璇，你怎么能解决啊？别分他。想起我了。爸，顾雨涵当总经理，那我怎么办？他一个小小的外卖员，怎么能赢了我们？放心，他赢不了。对呀、啊，既然这个废物这么爱说大话，那这个赌约我们接了。只不过顾氏集团如今危在旦夕，总得有期限吧？我看不如这样吧，三天内搞定。林天璇，你敢接吗？你们小小的顾氏集团需要多少资金啊？还需要这么多天，十亿以下的资金，我只需要一小时。好，这可是你说的，十亿资金一个小时。如果你一个小时不能筹到这笔资金，那你就是输了。大伯，明明只需要三亿，而且一个小时，怎么可能？哎呀，玉涵啊，这不是更能彰显你给我们故事找了一个好女婿？啊。没事，老婆，交给我吧。董少爷，你有什么吩咐？现在马上给我准备十个亿，一个小时之内送到顾家会议室，交给我老婆。好的，董少爷。家主询问你什么时候回来？等我揪出内鬼，我必会回去。现在我老婆身边危机四伏。我得保护他，不然他会受委屈。啊，对了。
告诉我吧，我给他娶了个好儿媳。好的，大少爷。哟，这么快就回来了？哟，这么快就回来了？这还不到五分钟呢，怎么想认输了？也好，免得耽误大家时间。趁着民政局还没下班，快去办离婚吧，乖。<笑>没见过书啊，还催你说书给你呢。佩君，要不我们走吧，我自己先敲门吧。交给我吧，再等等。等一会儿，你就是等一辈子，你也等不来十个亿。不如先睡一会儿，梦里什么都有。哼，那还没说，我真有点累了。那好，我就先睡一会儿吧。不是今晚，生死存亡时候，这废物外面居然还睡得着觉。离婚，你赶紧和他离婚。天璇，你醒醒。哎呀，没事，老婆，起来等等，你听着。请问顾雨涵小姐在？我就是。请问你有什么事情吗？顾小姐，这是十亿资金，请你验收。不可能！不可能！你一定是这废物起来的演员。半个小时。怎么可能筹集到十个亿的资金啊？这眼界也太差了，这银行卡是假的吧？我们可没时间在这里跟他们过家家。是真是假，你验便知。对，验验就知道了。给我。叶森，你搂什么呀？快说出来呀！珊珊，这上面真有十个亿。十百七，先生，您您是？哈，我是林氏银行的行长，特地前来给顾小姐送这十亿资金。林氏银行？没错，正是林家林氏银行。顾小姐是我们林家最尊贵的客人，区区十亿资金，哼，只不过是送给顾小姐的见面礼而已。你什么时候认识林家人的呀？听说林家有两位公子，你要是能嫁过去啊，那可就飞黄腾达了。妈，我不认识林家的人啊，可能是弄错了吧？没弄错，雨涵，我不是跟你说过，我跟林家二公子是拜过把子的兄弟。你没听周伟行长说了吗？这是给玉涵准备的资金，和你一个外卖员有什么关系？疯子，竟敢对我们林先生不敬！疯子，竟敢对我们林先生不敬！算了，看在他是我岳母的份上，你也别难为他。是林先生，那属下先行告退。啊？怎么样？这十亿资金没错吧？是真是假，和你有什么关系？这是看在我们顾家的面子上。你一个外卖员，少在这里碍眼。刚才在外人面前给你面子。自己哪里说破了？哼！妈，刚才林氏银行行长都说了，这是送给我的资金，所以你们不准再骂铁拳了。好，好，那我骂了，快别硬了，别弄。既然钱已经到了，那就履行解约吧。这是我姐筹集的资金，和你有什么关系？说不起。呃，我来说句公道话。顾玉章是你的儿子，玉涵只是你的侄女，你凭什么能说句公道话？玉涵还小，这个总经理的位置啊，他现在还不能胜任。我还小，顾玉章他是我的弟弟吧，他就能胜任？大伯，当年我爸过世的时候，您还只是个项目经理，现在您成了董事长，却把我爸的心血糟蹋成这个样子。住口！你就是这么样跟长辈说话的吗？玉涵，你怎么能和大伯这么说话？你要是再执迷不悟，你就别惹我这个妈了。我走，早晚有一天，顾氏集团会毁在你们手上的。早晚有一天，顾氏集团会毁在你们手上的。老婆，别哭了啊！来，吃点你最喜欢吃的蛋糕。佩璇，你说为什么
顾玉章他明明能力不足，这样下去，多少个十亿都不够他们折腾的。好了，老婆，他们欺负我老婆，看我就教训他们。大少爷，有什么吩咐？顾家人不开眼，出尔反尔。你去把资金收回来，告诉他们，只有顾玉涵成为了总经理，这笔资金才能成立。是，大少爷，要不要给他们一点教训？比如，彻底将顾氏集团覆灭？先不用，顾氏集团是我已故岳父的心血，先按我说的安排吧。是，大少爷，我这就去。哈哈哈。这个有了临时银行这十个亿啊，我们顾氏集团有救了。没错，<笑>爸，我之前看中那几辆限量款的跑车，是不是可以给我买？哎，这钱是你姐的，得先给你省着，买她之前看中的那套别墅。哎，大哥，别墅在那摆着呢，先和玉章买车吧，那可是限量版的，去的晚了就买不到。谢谢婶婶。哎，爸。给我钱！哎，好好好。你怎么怎么刷不出来呢？怎么怎么刷不出来呢？不能吧？难道这钱是假的？我看看，不可能吧？明治银行不会在乎这十个亿的。难道这个是假钱？你们当然无法使用了。这笔钱是雷氏银行赠送给顾小姐的，只有顾小姐才有资格和支配这笔钱。是行长啊，有是原因。我我我是顾玉涵的大伯，这位是顾玉涵的亲生母亲，都是他的长辈。我们总能用这笔钱吧？这笔钱是为了帮助顾小姐成为顾氏集团的总经理。我现在听说你们将顾小姐寄回了家，所以收回这笔钱。不行啊，你不能收回这笔钱。我们顾氏集团还指望这笔钱起死回生啊！莫非现在能请回顾小姐，继续担任顾氏集团的总经理？否则，我会马上收回这笔资金。你们考虑清楚，告诉我。哦哦哦哦，快快快快，给玉涵打电话，让他回来担任总经理，快！啪！院子不够，是不？谁的电话都不接，就接一下吧。说不定是他让你回去担任总经理呢。喂，女儿啊，我刚才已经劝过大伯了，他也答应你担任总经理了。啊？喂，女儿啊。我刚才已经劝过大伯了，他也答应你担任总经理了。啊？不可能，你们不会又要让我去相亲吧？女儿啊，刚才林氏银行的行长来了，说顾氏集团的总经理的位置啊，必须是你，不然那十亿的资金就要收回去了。那就让他们收回去吧，反正顾氏集团迟早要被他们毁掉的，我去不去都是一样的。你怎么就这么任性呢？我和顾大伯说你几句还不行啊？你快回来吧。到时候啊，你弟弟也会帮你的。岳母，明明是大伯他们违反赌约在先，凭什么让玉涵受委屈，还要给你们去振兴顾氏集团啊？你一个废物外卖员，你有什么资格干涉我们顾家的事情？我是看不得玉涵受委屈，他们如果要来认错，就要有个认错的态度。玉涵啊，哎呀，这次大伯真的错了啊！这个顾氏总经理的位置啊，还是你来做啊。就让玉章给你做个副手吧。哼，先安排个总经理，又安排个副手。如果让林氏银行行长知道了，我看那十亿资金应该也会缩减不少。你这个外卖员懂得什么？我是担心玉涵不了解公司业务，让玉章帮帮他。没错，让顾玉章帮倒忙，然后再找个错误，让玉涵。从总经理的位置上下来，我看到时候那十亿资金应该也用完了吧？也用完了吧？你放屁！你个外卖员，你懂什么？我们顾家这么大的企业，你有什么资格插嘴公司的事务？我是不懂公司运营的，但是我懂人心的、啊
，够了，你什么资格在这说话？你看，这次啊，大伯真错了，希望你啊能够原谅他。顾氏集团总经理这个位置啊是你的，从今天开始，不担任顾氏集团的任何职务。雨涵，你看大伯都这么认真，你就原谅他。好了好了，要答应他吧，一会儿我再跟你解释。嗯，大伯。我们都是一家人，不必闹得这么僵。我答应你就是。到底是怎么回事啊？哎，其实啊，是我通过林家二少爷联系了林家银行行长，我解释。原来是你帮了我啊！谢谢你啊，天璇。只是你怎么借那么多啊？怎么还啊？不用还，反正有钱了再还呗。老婆。你要不要拿这十亿资金另起门户啊？我怕李大伯他们又会来捣乱。顾氏集团是我爸爸创立的，让顾氏集团强大起来是我爸爸的心愿，也是我的心愿。我不能就这么轻易的放弃顾氏集团。这是张家送来的邀请函，张凡的订婚宴，邀请了江州大大小小的家族。订婚宴，这是好事啊！咱家订婚宴，家族各界美女都会到场。既然他们给我们送了邀请函，我们也去看看。本来是件好事，可是玉涵啊，得罪了张家。张凡订婚，邀请我们参加，这不是明摆的要出我们的洋相吗？不是明摆的要出我们的洋相吗？那怎么办？那不我们不去了。哎。你收到请柬了，不去的话，等于说打张家的脸。今后啊，还有哪个家族会来邀请我们顾家？你去也不行，这不去也不行，都怪你。要不是你得罪张家少爷，哪里会这么难办？顾家什么时候要看别人的脸色？你为什么总是想着依靠外力，而不是让顾家自己强大起来？你这什么话？当初你爸走的时候啊，就是我们母女俩能守住这份基业，已经不错了。再说，本来是和张家可以结为亲家的。哎呀，雨涵啊，你没有和张家结成亲家，但也不能得罪他。多个朋友多条路，现在啊，平白无故的招惹了这么强大的一个敌人。那我们不去了？去？为什么不去啊？不仅要去，我还要带着我老公光明正大的去。不行，这是给我顾家发的请柬。怎么可以带外卖员去呢？他是我老公，必须要带着他一起去。不可能！你当初和张家少爷相过亲，这江州大大小小世家都知道。你现在带外卖员去，那不是丢顾家的脸吗？该丢脸的是张凡吧？是他品行不行，恶名在外。我们家天璇品行端正，从未也不归宿，是个模范丈夫。张凡哪一点不怨张凡张凡哪一点不怨张凡？总之就是不行。玉涵啊，一个外卖员确实不太适合在这种场合出现。有什么不适合的？别说了，反正要么我不去，要么我和天璇一起去。林天璇，你一个外卖员还真敢来这里啊！真是丢顾家的脸。天璇是顾家的女婿，既然邀请了顾家，天璇就应该来。好了。别吵吵闹闹，让别的家族看到笑话。臭送外卖的，这里是张家的地盘，惹了张少，你也不能带我走不了。怕什么？我怎么没听说过林家的酒店是张家的？行，待会儿张少收拾你的时候，别哭着让我们顾家帮你。这是我老公给我买的房子，临江的豪华别墅，一套要好几亿呢。哇，不愧是张少，叔叔就是大方。听说江边别墅不是有钱就能买到的。听说江边别墅不是有钱就能买到的，还要有一个名望。没错，听说不仅可以看到江景，还有码头停泊游轮呢、啊。都是我运气好，有个这么疼爱我的老公。听说江州的第一美人顾玉涵也跟我老公相过亲，只可惜我老公没看上她。哼，你笑话，张凡只不过是我看不上的垃圾。
，没想到还有人把他当做宝贝。你胡说，明明是张皇看不上你，你才找了一个这么没钱没势、没车没房的废物外卖员。天璇是我顾玉涵的老公，在我心目中，天璇就是最优秀。优秀？一个外卖员哪里优秀？送外卖永远不会超时吗？那的确挺优秀的。<笑><笑>没错，外卖员能有什么优秀的地方？我说，外卖员天天为了一个好评这么卑微，我看啊，就算送十辈子外卖，也买不起江边别墅吧？江边别墅很贵吗？我看啊，就算送十辈子外卖，也买不起江边别墅吧？江边别墅，我听说啊，那以前是个火葬场，风水。怎么可能？那是林家的产业，怎么可能风水不好？我的确说的没错，江边别墅啊，它的确就是风。那你说说，江州还有什么比江边别墅更好的地方吗？有啊，就在我老婆名下。啊，天璇，我的名下什么时候有房子了？等我一下，我去打个电话。喂，把我名下那套庄园名字换成顾玉涵，然后送到林氏酒店二号宴会厅。记住，千万别让别人知道我身份。外卖员这么快就回来了，江州最好的房子呢？不会话说出来，事情却做不到吧？很快你就知道江州最好的房子在哪。吹牛吧，江边别墅就是江州最好的房子。不过我听我爷爷说，江州有座庄园，听说是当年王府改造的。我也有印象，那座庄园占地几千亩，大大小小的院落几百个，听说价值几百亿呢。我也知道，但那是不可能的。据说那是林家的产业，他们每年都会去住上一段时间。他一个送外卖的，估计是去那边送过外卖，才知道那座庄园的吧。天璇，要不我们先走吧。虽然你认识林家的少爷，他也不会这么胡闹的。没事，我们再等等。郭小爷，这是王府庄园的房产证。从现在开始，这就是你的了，顾小爷。这是王府庄园的房产证，从现在开始，这就是你的了。这是林家少爷安排的。是的，这是林家少爷的一点心意。可是我不能要，这太贵重了，而且庄园那么大，我一个人也住不完啊。还请顾小姐收下吧，或者交给您丈夫保管，我就先告辞了。说下，不知道哪里找来的演员，演技还不错。不，不过那可是王府庄园，怎么可能就是这么简单的一张纸呢？顾雨涵，你快收起来，演戏都不会演，真是给顾家丢尽了脸面。还有你，你别以为我不知道，这一切都是你搞的鬼。我就不明白了，顾雨涵怎么会看上你？一群没见过世面的土包子，你说谁是土包子？你一个废物外卖员，请一些群众演员来演戏糊弄人，被戳穿了还在这里装，信不信我把你这张废纸给撕了？你怎么敢不经过我的同意就动我的东西？信不信我把你这张废纸给撕了？你怎么敢不经过我的同意就动我的东西？顾玉涵，你不以为这是真的吧？这么珍贵的东西，林家怎么可能会送给你？这分明就是那个废物外卖员安排的假的东西。顾雨涵，你能不能别在这给我丢人了？带着你的废物，我们赶紧给我滚出去！你真是给我们顾家丢下了脸面。你怎么知道他是假的？但凡你敢撕毁他一点，你们整个张家都赔不起。别逗了，你一个废物外卖员倒是挺会演戏的，不去当演员真是可惜。在座的都是江州各大家族的少爷千金，你那招在这里没用
。宁天玄，你平时跟明无邪也就算了，在这个地方你也敢造假骗人。当初顾玉涵选你当老公的时候，我们就感到很失望，结果现在连人品都这么差。顾玉涵，你到底看上他哪一点了？天玄，你没骗我对吧？当然，他们只是有眼无珠的废物而已。当然。他们只是有眼无珠的废物而已。过段时间，我带你去王府庄园看看。王府庄园啊，是这些人这辈子都无法进入的地方。我们无法进入，你就可以进去了。别到时候你带着顾玉涵进去的时候，被人打出来。老公，怎么了？业务马上就要开始了，那个现在让客人走的道理。你懂什么？银石银行杨来酒店的二房银行厅聚餐，我给人腾位置。老公，今天是我们的订婚宴，我们预约过的，你让林林氏银行的人改天嘛。那是林氏银行，预约有屁，怎么让我给？要不你去说，看看人家会不会给你面子。江少，您消消气儿。你看，江州大大小小的家族都在这儿，来的是林氏银行，又不是林家，这个面子他们应该会给的。对，张少，就算林氏银行再厉害，也不可能把我们都赶走啊。张少，您不是认识林家二少吗？你二少也打电话，说不定到时候林氏银行还会过来算个个礼呢。这话倒是没错啊，不，这话倒是没错啊，不，他算什么东西？臭外卖员。就是，这个废物外卖员就应该滚出去。没错，他坐在这里影响食欲。张凡，你别太过分了，是你们张家邀请我们来的，现在怎么又要赶人走？可是我邀请的是顾家人啊，怎么这就改姓了？顾天雪，顾天雪，你别说，还挺顺口。张凡，你别太过分，这里可是林氏酒店的宴会厅。林氏酒店怎么了？我现在就给林家二少爷打电话。不仅林氏银行要给我面子，就连这个废物外卖员也得给我滚出去。二少爷，是我张凡。张凡啊，哎，你今天不是办婚礼吗？我被禁足了，今天不能去现场祝贺你了。二少爷日理万机，还能记着我的事儿，这已经是我的荣幸了。对了，二少爷，有个小事儿想请您帮个忙。什么事儿啊？你尽管说。对了，二少爷，有个小事儿想请您帮个忙。什么事儿啊？你尽管说。啊，是这样，我们在林氏酒店二号宴会厅办订婚宴，林氏银行呢刚好要聚餐，麻烦您能不能打声招呼，让我先办完。毕竟今天是我大喜的日子嘛。小事儿，等我跟林氏银行的行长打个电话，跟他说一声。你呢，就放心办你的订婚宴吧。哎，那有劳二少爷，那就不打扰了。好。喂，林氏酒店的二号宴会厅有朋友要弄，你们换个地方吧。二少，林氏银行只听家主的命令，而且我们的聚餐是大少爷同意的。我大哥都不在江州，还要让他同意？告诉你，你们取消聚餐。二少爷，请不要为难我，我们只听大少爷和家主的命令。郭少爷本身狗跟畜生说话，早晚一天会让你来求我。二号宴会厅为什么还不？二号宴会厅为什么还不？行长，刚刚给二少爷打电话了，二少爷说会联系您。呃，您没接到二少爷电话吗？接到了，但二少爷没在集团担任任何职务，没办法干涉临时银行组织的任何活动。我给你五分钟时间，马上把二号宴会厅给我腾出来。
，先离开吧。二少爷这会儿应该在忙。我怎么觉着是你们家这个二少爷说不上话？你懂什么？二少爷每天要忙的事多了去了，一个小小官员，你懂什么？我是不懂，但是我能让行长把他们的聚会给取消了，所以我们为什么要走？<笑>你知道你在说什么吗？那是林氏银行，你这个外卖员，凭什么？对呀、啊，凭你会演戏吗？不要到时候被人丢出来，还连累我们。行了行了，吴东。行了行了，吴东天神，要不我们还是走吧。没事，他们不敢帮我们赶出去的。真是不知死活。咱们等一会儿，他们两个一会儿就得被扔出来。没事，他们俩正在被云氏银行的人教训呢。嗯，这个臭送外卖的，真是把我们国家的人给丢尽了。<笑>按照您的吩咐，把这些人赶出去。啊，这一切都是天神安排的。是的，顾小姐，这一切都是林先生安排好的。可是为什么呀？因为他们欺负我老婆呀，我得替我老婆受个恶气。天神，谢谢你，我这口恶气啊已经出了，你还是把他们叫回来吧。毕竟你今天是人家大喜的日子。哎，那既然我老婆发话了，行长，哎。把宴会厅的门打开吧。是。行长，来。把宴会厅的门打开吧。是。林先生，门一打开。谢谢行长。啊，对了，老板、行长，看看这个地契。有些有眼无珠的人啊，说这个地契是假的。哟，林先生，这是王府庄园的仿真证明啊，占地千亩，价值百亿，请您务必收好啊。至于那些自以为是的人，自然是看不出这个仿真证明。那这么说来，这个就是真的了，以后这王府庄园就属于我老婆的了。没错，林先生，你先自便。好，谢谢。说好，一个臭送外卖的，就算那张房产证是真的又怎么样？说不定是借来的，说不定是偷的呢。那可是王府庄园，一个臭送外卖的，敢住进去吗？那可是王府庄园，一个臭送外卖的，敢住进去吗？本来就没打算住进去啊，太空旷了。啊，对了。他们那个聚餐取消了，你们那个婚宴要不要继续啊？我老婆啊，都估计饿了，快上菜吧。哎，你看啊，我就知道林家二少爷厉害了。刚刚二少爷忙完了，刚给林氏银行打打打个电话。哎，各位，请进。感谢各位来参加我的订婚宴啊，这是我张家世代相传的传家宝。现在，给我的未婚妻戴上。这镯子一看就不是凡品啊，少说得几百年以上了，就得上亿吧。都说金玉良缘，看来张少这桩婚事是天作之合呀。哎，我呢也不太懂，不过我今天啊特意邀请一位专家来鉴定一下。这镯子包浆完美，是蓝田古玉。古人有诗云：“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟
，这可是不可多得的美玉，价值上亿。什么是张家？这么珍贵的宝物，世代相传。老公真好，能嫁给您真是我的幸运。不像有些外卖员，估计连件像样的彩礼都没有。看顾月涵手上连饰品都没有，真是可怜。我们顾家就这样的女婿，真是倒了大霉了。你别说是首饰。自打他们结婚以后，吃穿用度花的都是我顾家的钱。一个大男人，天天吃软饭，也不嫌害臊。顾女生，她是你姐夫，我们平时的花销都没有花过公司一分钱，你凭什么说花的是顾家的钱？凭什么说花的是顾家的钱？怎么了？你的钱就不是顾家的钱了？他挣过一分钱吗？这个臭送外卖的，他挣的钱都不够我出去玩一趟的油钱。你还好意思说？每天就知道吃喝玩乐，挪用公司的钱。哎，这话就对，人吃喝玩乐是为了交际，就是。哎，我忘了，这外卖员就不用交际，因为外卖员根本就没有资格进入我们的圈子了啊<笑>、哎。没错，一个外卖员永远都是外卖员，烂泥扶不上墙。估计以后你的孩子子承父业也是外卖员呢。你们能过得这么滋润，是依靠家里面的家事。如果没有家事，你们都比不上天选。没错，我们就是因为有家事啊。不过可惜，外卖员的没有家事，这能怪谁？只能怪他自己投错胎了嘛。啊！<笑>喂，家主，大少爷在酒店二号厅，还有你的儿媳顾小姐也在。哦，这我倒听过林火说过这件事情。他对天选怎么样？大少爷还是在隐藏身份，但顾小姐没有嫌弃大少爷，还处处维护着他。嗯，他们去二号宴会厅做什么？今天是张家一个完铺定空，大少爷是受邀前。但不过，不过什么？不过张家一众顽固，似乎在嘲笑大少爷。他们拿出了祖传的手镯，戴在张小姐的手腕上。行，我知道了。你去把保险柜那套饰品拿过来，送到临时酒店二号宴会厅，交给大少爷。不就是一个破镯子吗？老婆，我送你一套更好的。破镯子，价值上亿的古代玉镯，在你嘴里就成了破镯子。就这一个镯子，足够你不知不觉赚一辈子。就这一个镯子，足够你不知不觉赚一辈子。这种传家宝可不是有钱就能买的，还得家族世世代代兴盛不衰。他一个废物外卖员懂什么？只会公虎说大话。家属夫妇属下务必清楚这个情况。老婆，这些不比他那些镯子强多了。我老婆真美。我还以为是什么宝贝，不过是一些金子罢了。这些首饰真好看，是家里面传下来的。是的，这是我家一代一代传下来的。你觉得怎么样？我觉得挺好的。就是有点重，还有那些戴不上。这是一套的，需要特定的发髻才能把一套全部戴上。你先挑你喜欢的，剩下的把它收起来。我还以为是什么宝贝，不过是一些金饰品，没准儿还是镀金的。就这还说是传家宝呢？你懂什么？这些首饰不在于价值，而是长辈对于晚辈的祝福。也就你这种人才会把珍贵的祝福换算成钱。也就你这种人才会把珍贵的祝福换算成钱。可是长辈赠送给晚辈的礼物价值越高，不就代表着长辈对晚辈的婚姻更加看好吗？顾雨涵，如果真以为这几个破簪能代表着你和这外卖员的幸福，幸福是两个人相知相爱共同创造的，不是用金钱来维系的。友情饮水饱，你们这种人大难临头各自飞，算什么福气？顾雨涵。这是我的订婚宴，我爸虽然之前相亲的时候拒绝了你，但
但是你也不能领这个歪歪女来我的订婚宴，这乱说话！你不要脸！这不是有专家吗？请他鉴定一下，我就知道了。就算这些是纯金的又怎么样？都几十万而已，哪跟我张家的上亿玉镯比呀？价值如何我不知道，但是我家这个首饰是一代一代传下来的，只有林家的儿媳妇儿才有资格戴。不过是一些金饰品，我老公分分钟可以给我买一套。只有你们这些没见过世面的小人物才会把他当宝贝。只有你们这些没见过世面的小人物才会把他当宝贝。魏小姐，我可以看看咱们另外的饰品吗？天璇，可以吗？当然可以啊，这是我送你的，你来决定就好了。我看这位专家颇有资历，不像是土区。可以。依我看，专家是没有见过这么劣质的饰品，一时间没办法判断价值。等婚宴结束，我带你去买一套比这还好的高级首饰。没错，这是凤冠上的配套饰品，有上千的历史，无价之宝啊！不可能。专家，您是不是看错了？这就是几根黄金簪子。可以对零七八岁的小饰品，最多有几十万。你这是质疑我的专业能力。这套饰品代表着古代婚礼的最高等级，具有极高的历史意义和文化艺术价值。可是这些本质上还是黄金啊，怎么不会是无价之宝呢？真是什么都不懂的土包子。换一种说法，国家博物院有一套黄金饰品，被称为是镇馆之宝，轻易不会对外展出。而且，国家博物院的这套饰品呢、啊？还没有顾小姐那套饰品呢，年代久远。这臭外卖员，怎么可能？这位林先生，您可以透露一下这套饰品的来源吗？怎么？你觉得这套饰品来路不正？嗯，不不不，我只是好奇。他就是一废物外卖员。怎么可能拥有这样的宝物？说不定他送外卖之前是个盗墓贼呢。<笑>怎么可能？这么珍贵的饰品，根本不可能是殉葬品。大概率是大家族一代一代传下来的。偷送外卖的，一定是趁主人不在家的时候偷的。说不定现在失主已经报警，过不了多久，这个外卖员就该落网了、啊。你不要血口喷人，专家都说了，这么尊贵的宝物是一代代传下来的。对呀，其他大家族世代相传，最后被这个外卖员顺手牵羊。没错，这废物外卖员一看就不是什么大家族子弟，服务的认主人呢。这样的宝物，臭送外卖的怎么有资格拥有？就是这样的宝物，只有张少才有资格拥有。臭送外卖的，你要是识相，就乖乖的把宝物献给张少。臭送外卖的，你要是识相，就乖乖的把宝物献给张少。这只是其中一步，还剩下的一步呢。再往下拉。嗯，没错。那你快点回家去拿呀！我出一千万买了。哼，一千万，那还真不够。像这样的饰品，只有古代皇族成婚时新娘所佩戴的，一生只能佩戴一次。你觉得一千万够吗？就是这些黄金的簪子，哪值一千万呀？靠，张家呀，就这么点学识，还敢自称自己是世家？这套配饰用凤冠配套，上面雕刻的都是龙凤的形状，再加上琥珀、猫眼、玳瑁等首饰珠宝点缀，再加上鎏金插线的工艺，上面的一颗宝石都比你那个镯子强几百倍。天玄。你怎么不早点说呀？这个太贵重了。没事，老婆，你带着好看，我就带着。不像他们那个破镯子，带着贵气。像他们那个破镯子，带着贵气。你什么意思？这是我张家的传家宝。外面有人懂什么？嘿呦，我还真懂啊！刚刚专家跟我说的，还差个你。嗯，你倒说说，我差哪点了？一个臭送外卖的，懂点皮毛就学人家鉴宝啊！这位专家可是江州有名的鉴宝大师。嗯
你倒是说我们家的玉镯哪儿不对呀、啊？这个镯子圆润饱满，无形无缺，质地细腻，包浆完美。它确实是一个蓝田玉，但是你们忽略了一点：氧化程度。哦，氧化程度，没错。近千年来，玉镯也会被氧化给侵蚀，而这个玉镯包浆完美。所以它只有一种可能，那就是这是殉葬品，而且被盗出的年份并不长，不可能。这是我张家世代相传的玉镯，你这是污蔑！你胡说！你这是污蔑！不可能！这是我张家世代相传的玉镯，你这是污蔑！你胡说！你这是污蔑！古代有种说法，玉镯可以辟邪，也可以通灵，所以通常被当做殉葬品。我看这个玉镯啊，估计也就是几十年前被盗墓贼盗出来的啊、哦，所以这玉镯的沁色才会如此均匀。你就说臭送外卖的，根本不懂鉴宝，就会在这危言耸听。我如果不懂鉴宝的话，怎么一眼就看出你这个传家宝的来历了？你怎么能一眼看出来呢？很简单，鉴宝的意义不是分辨宝物的真假，而是感受宝物的气息。真是搞笑，宝物就是宝物，哪有什么气息呀、啊？<笑>你真是可笑啊！古人常说“富有诗书气自华”，皇家的宝物庄重大气，民间的宝物市井气十足，观赏品娇柔弱小。啊，原来如此，原来如此！林先生，请受我一拜。您不会真相信他的胡言乱语吧？他就是个外卖员，跟这胡说八道呢！放肆！您不会真相信他的胡言乱语吧？他就是个外卖员，跟这胡说八道呢！放肆！林先生的这番话道出了鉴宝界的最高境界，这说明林先生已经是鉴宝界的顶尖人物。你侮辱林先生，就是侮辱我们整个鉴宝界。对不起，对不起，看，是我说错话了啊！为你道歉，你应该跟林先生道歉。怎么可能？他就是个臭外卖员。那你就等着被整个鉴宝界讨伐吧！从此以后，鉴宝界尊林先生为师。你侮辱林先生，就是侮辱我们的老师。林先生，对不起，是我说错话了。林先生，那我先行告辞了。我会联络鉴宝界的同仁，对张家的珠宝玉石行业进行制裁。我只是不想盗墓品在市面上广为流传，这样对我们的祖先很不尊重。林先生，您的学识和品格令人敬仰，请受我一拜。林先生，您的学识和品格令人敬仰，请受我一拜。这都是我们应该做的。我还有事儿，我们就先告辞。嗯。老婆，你在干什么？哎呦，这么尊贵的首饰，我应该放哪里呀、啊？这么贵重的首饰啊，你就应该带在身上。你还说，要是普通的首饰，我也就带了。但是你白天说了它的来历，我根本就舍不得带啊。哎，对了，这么尊贵的首饰，你到底哪里弄来的？这个啊，就是我祖传下来的，但是啊，戴上去会太麻烦了。是戴上全套，基本上就要一上午的时间，所以啊，就一直放着。那毕竟是祖传的，咱们也不能拿去卖。这么好的首饰，怎么可能拿出去卖啊？当然是藏起来，一代代传下去啊。哎，我早知道就不跟你说它的来历了。那怎么行？当时张凡那么嘲笑你。不过你是哪里学来的鉴宝知识啊？那个老专家已经很厉害了，没想到他还要拜你为师。就在书上随便看到一些，然后我就说出来了，没想到他真信了。我老公就是厉害，学识渊博。那当然，不然怎么娶得如花似玉的老婆啊？我老公就是厉害，学识渊博。那当然，不然怎么娶得如花似玉的老婆啊
。不过呀，我老婆手上有点空，明天啊带你去买些首饰。不用啦，首饰很贵的，而且我也不习惯戴。那怎么急呢？这么漂亮的老婆啊，就应该配上最美的首饰。天璇，要不我们走吧？这里的首饰都很贵的。老婆，说好的给你买首饰，来都来了，挑一挑嘛。我先去趟卫生间，你只要挑好了。你在这等我，我来买。哟，这不是不加一千金吗？我们也是得买首饰，不过这里的首饰可都价格不菲哦。你老公一个月送外卖的钱也不够的。哎呀，很明显嘛，是顾小涵自己出钱。那个扮奶奶还真是个废物，连给自己老公买首饰的钱都出不起。我老公刚刚送了我一套无价之宝，我舍不得戴。所以天璇才带我出来买一些首饰。哈哈，无价之宝的意思，该不会是没有价值的宝物吧？<笑>估计就是什么银镯子之类的，戴出来丢人，所以才来买首饰。<笑>你们懂什么？估计就是什么银镯子之类的，戴出来丢人，所以才来买首饰。<笑>你们懂什么？那可是连鉴宝专家都没有见过的宝物，那也没有见你戴过呀。鉴宝专家都没有见过，你怎么知道是宝物？没错，那你到时候带出来给我们看看呢？又或者你找个鉴宝专家出来给你证明一下？你们懂什么？那么珍贵的宝物，我自然舍不得戴。再说了，鉴宝专家也不可能时时刻刻跟着我，为我作证啊。那可不一定，说不定鉴宝专家看上你了，愿意听你说话呢。我看那个送外卖的和那个鉴宝专家是真是一伙。你该不会真的觉得那个送外卖的会送你什么贵的这种礼物吧？你们你们胡说！那个外卖员啊，随便送你个假手饰，再找个骗子来骗你，报复就算骗子占你的便宜。你不会真的让骗子给？李、哦、天选，你打人干什么？我打的就是你这个满口胡言的畜生！再敢动我老婆一下，我让你永远闭嘴！打我？这个臭送外卖的，我一定找他收拾！林天雪，你打王少，你等着，我正要找人。找啊，把你认识的人全给我找来，看看能不能收拾我。找啊，把你认识的人全给我找来，看看能不能收拾我。天雪，要不我们先走吧？那个王虎虽然不是什么大家族的少爷，但是他们家的生意是黑。没事了，放心，没有我在，我来处理。你在这等我，我马上回来。你有什么事？传令下去，把商场封锁起来，只准出门人进。是。需要安排人在你身边活命吗？不用。好的。另外，商场附近安排猎人，不管是哪家子弟，想要进来的全部控制起来。是，是。另外，我们得到消息，家的客户也不过来。嗯，我爸为什么会来？属下不知。算了，先把刚刚的事安排下去。是。林天璇，王少爷已经叫了他那群好兄弟，你最好现在就为他道歉，免得到时候断手断脚。今天我不光要断你手脚，我还要当着你的面玩你的女人。你敢？哎、林天璇，放开王少爷，你让开！你干什么？找死！哎你们再敢多说一句，说多一句打一顿。你敢？你怎么敢打王少？你信不信？闭嘴，你白痴！好汉不吃点亏，懂吗？等我们人来了再说。天璇，要不咱们走吧？没必要跟他们一般见识。没事了，看他们也叫不来人。我们继续挑珠宝吧。少，张人怎么还没来啊？也对呀、啊。按道理来说，早就应该到了。我打电话催一催。赞助万接通。哦，是不是乱开车不方便接电话呀？你是不是傻？他们是那种遵守交通法规的人吗？肯定是遇到事了。那怎么办啊？没事，那个臭送外卖的肯定买不起这里的珠宝。咱们出去等他们，等他们出来以后。咱不去说那个顾雨涵。
咱去嘲讽那个外卖员，这样他就没有理由动手了。咱去嘲讽那个外卖员，这样他就没有理由动手了。你帮我拿一下，你去把车开过来。啊，哟，林天玄，你不会连辆车都没有吧？还要送你老婆的车，也不嫌丢人。一个臭送外卖的，怎么可能买得起车呢？不过我记得你不是有辆电动车吗？怎么没骑了呀？我们两个人逛商场，开一辆就够了。你们怎么还在这里啊？小心再被保安赶走。商场外，保安凭什么赶我们？就是，只会一些装神弄鬼的把戏。早晚有一天被人拆穿，狠狠教训。谁说我没有车的？<笑>林天玄，你不会说那辆车是你的吧？你知道这是什么车吗？这可是迈巴赫，价值千万。这个臭送外卖的倒是挺有眼光，这辆车一看就改装过，轮胎和玻璃都是防弹。这车还凑合吧，动力差了点，开起来不过瘾。你懂什么？这种 S 级的轿车啊，是注重舒适和性能的，安全系数更高。特别是这辆迈巴赫，重达一吨多，即使被卡车撞了也不会侧翻。特别是这辆迈巴赫，重达一吨多，即使被卡车撞了也不会侧翻。哎，皇上，看这辆车的车牌，像不像那名作家？这是，这是林家家主的豪华座驾。天玄，你快回来！那可是林家家主的车。太好了，看他这次怎么办。这附近一定有林家的保镖，只要他碰到车门，就会被林家的保镖摁在地上。老婆，上车了，我们回家。啊？哦。不可能！你怎么没有被林家的保镖抓起来？这辆车是声门解锁驱动，你到底做了什么能够驱动这辆车？我知道这辆车是声纹启动，但这辆车录了我的声纹，有什么大惊小怪的？不可能，这不是林家家主的座驾，对不对？这是你租的车。没错，你一个臭送外卖的，怎么可能和林家家主有关系？那你就去问问林家家主是谁。林家主，您可出来了，这儿有个小毛贼偷了您的座驾。林家主，您可出来了，这儿有个小毛贼偷了您的座驾。是啊，林家主，他还大言不惭地说您的作家录入他的声纹。哦，还有这回事情，他就是臭送外卖的，一脸穷酸相。是啊，林家主，而且他就会一些装神弄鬼的把戏，他被他骗了。知道了，真的谢谢你们告诉我这个事情，能帮到您是我的荣幸。我叫王五，这位是我的未婚妻白菲菲。哎哎，你好，林家主，您打算怎么处理我呀？没事。这车啊，你开走吧，我让林博啊再送一辆过来。好，林家主，您就这么让那个臭送外卖的走了？对呀、啊，林家主，你可不能让那个臭送外卖的骗了，他最擅长装神弄鬼了。他是我的儿子，自然能够开走我的车。不可能，林家主，他真是个臭送外卖的，我亲眼见过他送外卖。就是呀，我都认他一年了，他根本就是一个穷鬼，又穷又没钱。我亲眼见过他送外卖。就是呀，我都认他一年了，他根本就是一个穷鬼，又穷又没钱。你们俩真是找死，当着我这个做爸爸的面，敢辱骂我的儿子，真是不见棺材不掉泪，还不快滚！你和林家主是怎么认识的？我不是和你说过吗？我和林家二少爷拜过把子，一来二去就认识了。林家主啊，人很好，性格和善，慈眉善目的。我虽然是第一次见林家主，但是在江州，林家主可是帝王一般的人物。林氏集团把控着整个江州的经济命脉，这样的人物你一定要小心结交。放心，他人很好的。我很认真的，这种大人物都是喜怒无常的，要是有一点点不注意，就可能得罪到对方。那要是让你天天面对他，你能接受吗？肯定不行，我会紧张到说不出话来的。好啦，开玩笑的，我们下车吧，这辆车放这就行了，他会派人来取的。嗯，好。我们下车吧，这辆车放这就行了，他会派人来取的。嗯。
嗯，好。喂，二少，您有什么吩咐？明天喜人身旁那个女人是谁？二少爷，明天选是谁？哎，是，就是那个外卖员。啊、哦，原来那个臭送外卖的叫林天选，我一直没留意。少他妈废话！林天选身旁那个女人是什么身份？二少爷，那个女人叫顾玉涵，是顾氏集团的总经理。现在都有你张家力量，给我搞垮顾氏集团，逼林天玄出手，或者抓了顾玉涵。二少爷，为什么呀？搞垮顾氏集团，张家也会元气大伤。你是听不懂我的命令吗？告诉你，事情办妥了，我不会亏待你的。凭什么林家的继承人是你？凭什么那个老东西那么钟爱你？凭什么我身旁都是张凡这样的废物？林天玄，给我等着！昨天的一切终将是我的。玉涵，你们去哪儿了？我们去逛商场了。天玄给我买了些首饰。我们去逛商场了。天玄给我买了些首饰。然后呢？你们是怎么回来的？开我朋友车回来的，怎么了？你还好意思问怎么了？你知道你开回来的车是谁的车吗？那是林家族的豪华座驾，你这是想害死顾家吗？大伯妈，你们别着急，林家主那是同意我们把车开回来的，他和田玄是朋友。这怎么可能呢？林家族是江州的皇帝，你这个臭送外卖的，就是个乞丐。有听说皇帝和乞丐交朋友的吗？顾家怎么就招了你这个废物外卖来做女婿？赚钱本事没有，惹祸本事倒挺大。张家也就算了，这次还招了林家。到底什么事情？你们把事情说清楚。还要说什么清楚啊？你呀、啊，把林家族的座驾给开回来。林家已经开始要对付顾氏集团了。不可能，林家不可能对付顾家。怎么不可能？你刚开了林家族车回来。张家和林家就开始对付顾氏集团，哪有这么巧的事情？一定是因为你。张家和林家就开始对付顾氏集团，哪有这么巧的事情？一定是因为你。大伯妈，你们先别着急，当务之急是确认这个消息的准确性。如果林家真的要对付顾家，那我们先交涉一下，弄清楚原因。对对对，女儿说的没错，你现在马上跟这个废物外派员离婚。然后和林家道歉，就说这个事情跟你没有任何关系，都是这个外卖员做的。妈，我不可能跟天玄离婚的，而且天玄说的是真的，林家主真的同意把车给我们开了，林家主和他真的是朋友。哎呀，侄女，你怎么还不明白呢？林家主是什么人啊？他只要跺一跺脚，江州就要抖三抖的人啊。他上一秒他是云淡风轻，下一秒就是个雷霆万钧啊。反正我不会和天玄离婚的，就算是真的，那我也要和天玄一起面对。你怎么去面对？你是要拉着顾家一起陪葬吗？为了这个臭外卖员，你连顾家都不管不顾了吗？可是天玄明明没有说谎啊！林家主真的同意我们把车开过来了。如果林家主真的是这样的人，那我也要和天玄一起面对，绝对不牵连顾家。如果林家主真的是这样的人，那我也要和天玄一起面对，绝对不牵连顾家。要么你就不认我这个妈，从此和顾家没有任何关系；要么你现在马上和这个臭外卖离婚。不可能，顾氏集团是我爸的心血，我答应过我爸，我要振兴顾氏集团的。天玄是我老公，我这辈子都不可能跟他离婚的。老婆，你放心，我现在就打个电话问问林家大总管。你这个臭送外卖的，怎么可能认识林家大管家？他可是林家中最信任的人。在江州有没有几个人可以跟他聊上天？你怎么可能给他结交呢？林家主都是我的朋友，更别说林家大总管。再说上次在林家酒店，玉涵也见过林博。不信，你可以打电话问他。嗯、怎么没人接？喂，林博，我是天玄。林先生啊，家主已经说了，那辆车就留给你开吧
，林国啊，不是这件事。我岳母说，林家和张家要联手对付顾家，有这件事吗？林国啊，不是这件事。我岳母说，林家和张家要联手对付顾家，有这件事吗？没听说过，家族不可能下达这样的命令，应该是从底下底层人到我，国家不为，我这就是调查，保证给您给顾家一个交代。不可能。林管家怎么会接你的电话？林大总管从来不接陌生人电话，所以你打他才不会接、嗯。林大管家，你好，我是顾氏集团的董事长，能认识你，非常荣幸。林大管家，你什么时候有时间啊？我们顾家想请你吃顿饭，感谢你。哎，你怎么把电话给挂了呢？你知道跟林大总管搞好关系，对我们顾家有多少好处吗？你个臭送外卖！一点教养都没有，林大总管帮了我们的忙，我们应该请人家吃顿饭，好好感谢人家。你们不就想知道林家到底会不会对付顾家？现在答案揭晓了，你们要道歉。你这个臭送外卖的，你怎么敢让我跟你道歉？可不，我们说的没错，顾家早晚会毁在你手里。妈，明明是你和大伯冤枉了天玄，为什么不能和天玄道歉？而且我和天玄结婚以来。他到底有做过什么对顾家不利的事情？你们倒是说出来啊！他到底有做过什么对顾家不利的事情？你们倒是说出来啊！得罪张家难道不是他吗？你要当时跟张凡结婚，我们顾家会是这个样子吗？顾氏集团变成这样，难道不是因为你能力不足，一将无人，累死三军？你你你是个臭送外卖的，竟敢这么跟我说话！要是没有顾玉涵，你有什么资格站在这儿？这种没家世、没教养的人啊，也就这样，不懂得公司管理，不懂得人情世故啊，一辈子啊只能做外卖员了。够了，天璇是我老公，我们这辈子都绑定在一起了。你们到底要我们怎么做才能认可天璇，才能同意我们在一起？那好吧，只要你们求得张家的谅解，张家叫你们做什么，你们就做什么，只要让他们不对付我们顾氏集团就行。要不换个说法。我去把张家给灭了，让张凡跪在这里给你们道歉，这样总行了吧？你闭嘴！一个臭送外卖，只会虚张声势，去给张家认个错。虽然一时只会受到委屈，但是也可以挽回顾氏集团。大伯、妈，明明我们没有做错什么，为什么要去给张家道歉？为什么我们不能和张家斗？为什么我们要怕了张家？好啦，玉涵，你也是顾氏的人啊。顾氏集团也是你爸爸的心血，你这么做是不是毁了顾氏集团？顾氏集团也是你爸爸的心血，你这么做是不是毁了顾氏集团？就算是顾氏集团没了，也是顾家人自己作的，和天璇没有任何关系。怎么没关系？他就是倒霉鬼。自从他来了顾家，顾家就没有天安的日子。现在张家要报复顾氏集团，就是最好的证明。如果你们早点放权给我，顾氏集团怎么会如此不堪一击？如果你们早点放权给我，怎么会张家的打击下，顾氏集团的项目全部停滞？你一个女孩子啊，早晚要嫁人的。本来你可以嫁给世家子弟啊，换取一些财富和人脉，而你却嫁给这么一个外卖员，这你不是要毁了我们顾家吗？顾氏集团是我爸辛辛苦苦创立下的。如果我爸还在，你们怎么敢这么对我？这么多年来，我一直都忍着你们，可是你们从头到尾只想着把我嫁出去，换一笔财富。老王，算了，别生气了，妻坏了身体啊，不值得。我只是失望，这顾家没有什么值得我留恋的。老公，以后我就只有你了。老婆，我会一直陪着你的，就让那些欺负你的人，会让他付出代价的。先从张家开始，嫂嫂，请您高抬贵手，放我们顾家一马吧。哟，这不是顾董事长吗？你的话你不太明白，我在家里坐着，好像也没对顾家做什么呀。张大少爷，您看看，咱们当初啊，差点成了一家人，何必闹成现在这样？可千万别这么说，我张凡何德何能啊？如何配得上令千金呢？令千金宁可选择一个臭送外卖的，也不愿选择我张凡，说明什么？说明我张凡连个外卖女儿都不如。
如果你们顾家真的有诚意，顾雨涵和那个臭送外卖的为什么不来？想让我们放过顾家？可以呀、啊，让他们跪在张家门口一天，我们就答应放过顾师姐。是这样的，顾雨涵和那个废物外卖员现在已经不是顾家人了，毕竟顾雨涵已经是嫁出去了。毕竟顾玉涵已经是嫁出去了。俗话说呀，嫁出去的闺女啊，泼出去。哎，这我不管啊！想要顾氏集团没事儿，叫他们俩过来给我跪着，跪到我开心，我就放你们一马。那那那那我打个电话试试啊。少少，你麻烦你啊，替我管教一下顾玉涵。至于那个臭送外卖的你，你把他两条腿打断。哎，你看这样行吗？你个臭送外卖的，你敢到这儿来，你找死！臭送外卖的，快点站上，跪下道歉！给他跪下！我今天来就是让他给我跪下的，动手！哎，你要干什么？你放开我老婆！啊啊啊、臭送外卖，一场大祸了！这可是张家大少爷，这江州以后啊，都没有你的立足之地了。还有你们两个，也惹了我老婆生气。但是我好歹看你们是长辈，今天就放过你们。我好歹看你们是长辈，今天就放过你们。再有下次，他就是你们的下场。有臭外卖的，我不会放过你。我把你双腿打断，让你这辈子都站不起来，让我再当你的面，玩弄顾雨涵。你成功的惹恼我了，看来断了一条腿，还不能让你闭上你的嘴吗？早晚有一天，我会加倍还回来的。你还真是死不瞑目啊！顾氏集团的死活与我无关，但是你惹了我老婆，我就要提前把你们张家给灭掉！不可能！这个臭送外卖的根本不是张家的对手，像你这样没背景、没后台的臭外卖员，根本就是个蝼蚁。张家要对付你，一无反掌。就在刚刚，张家的所有珠宝行都被查封，七处玉矿被收回，所有的项目都被紧急叫停，马上你就能收到银行的电话。看看你们家的二公子会不会来救你？不可能，我们张家怎么可能被你一个臭送外卖的给毁掉？我可是张家的儿媳，我的儿子可是要继承张家的，我的儿子可是要继承张家的。看看，你可娶了一个好媳妇儿，你在我手上，他还敢骂我？把他的另外一条腿也给我废了！叶少爷，别，玉涵呀。你可没看到今天那个外卖员林天炫带出一大帮的人闯进了张家，把张凡的腿啊打断了。那天炫人呢？他没事吧？他能有什么事？张家和张家儿媳妇两个人哪里是他带过去那帮人对手啊？不过啊，张家势力大，他到现在都没回来，应该是跑了。那怎么办？要不我去找林家主帮忙，让他出手救救天炫？傻孩子，你找林家主有什么用？林天炫，要么就是被张家追杀，要么就是因为打人被抓了。你以后一个人怎么过呢？张凡肯定是不行了，妈给你挑了几个，你看看。妈，你怎么能这样呢？天玄他去找张凡，他是为了给我出气，是为了救顾氏集团。我怎么摊上你这样的妈？我怎么摊上你这样的妈？你以后别在我身上浪费时间了。你这个不孝女，妈还不是都是为你好吗？哎，我造了什么孽？天玄，你在哪里啊？我去找你。我没事，我有些事情要处理，明天回去。好，那我等你。玉涵呀、啊，那个外卖员估计不会回来了。可是你还年轻，要向前看。对呀、啊，那个臭送外卖的已经跑了，张凡也废了。不过啊，张家绝对不会善罢甘休的。我劝你啊，还是找一个有钱有势的男朋友，这样我们就不怕涨价了。你们是不是已经找好了买家，准备将我卖一个好价格？你这孩子，我们都是为了你好啊，也是为我们顾氏集团好。是啊，那个外卖员有什么好的呀？难道你一辈子要为他守活寡不成？难道你一辈子要为他守活寡不成？啊，婆婆，看来我昨天在张家跟你们说的话，你们是忘了什么？你一个臭送外卖的！你有你这么跟长辈说话的吗？怎么，你还要找人把我腿打断？天璇，你回来了。嗯
不是，回来了。我劝你啊，还是赶紧滚，省得让张家看到以后连累我们顾家。算算时间，张家应该要向我们道歉了。笑话！你昨天刚刚打了张家少爷，今天就想让他来给你道歉，你是不是吓傻了？请问，顾一凡小姐在家吗？张少，你你不好好养病，怎么还来这里了？张少，我们啊。跟这个呃呃林家是一点关系都没有啊，这都是他的主意啊！你要报复啊，你就报复他一个人啊！张凡，你到底想干什么？这里是顾家，如果你再不离开的话，我就报警了。顾小姐，是我亏的心，是我不对，我亏的心，是我不对，你要我做什么都行。张少，快起来，地上凉。张少爷，你怎么了？没发烧吗？你到底想要干什么？你要是再不离开的话，我已经报警了。我告你私闯民宅。顾小姐，求求您了，求求您饶过张家吧。所有的错事都是我张凡一个人干的，张家其他人是无辜的。求求您，求求您跟林家说一声，饶了我们张家吧。啊，林家，张少爷，您说林家也参与了？哈，我们顾家要发财了，摊上林家了，张凡。我们要你张家赔偿，好好好，你要多少我都赔给你，只要你们愿意放过我们张家，好不好？<笑>我们要一个亿，好啊，我现在就转给你。他放过你，不代表我老婆放过你，也不代表林家会放过你。林先生，顾小姐，求求你们了，我愿意接受所有惩罚，愿意接受所有惩罚。只要你们愿意放过张家，老公，要不算了吧。我老婆说要放过他，那就放过他。不过，我问你，到底是谁派你来对付顾氏集团？是林家二少爷。林家二少爷，张帅，我我们没有得罪过他们。完了，林家二少爷要对付我们。林家二少爷跟这个废物一样，只不过是个纨绔子弟吧？你这个出送外卖的，你懂什么？那是灵儿公子啊，可是林家族的亲生儿子啊，高高在上的人物，他只要对我们顾家有一点点不满，那就有很多家族会来对付我们的。你们要是怕他的话，就上林家去跟他道歉去。怎么回事啊，老公？张凡怎么会来道歉啊？很简单啊，被我打怕了呗。而且啊，我还把他们公司违法乱纪的事情、啊、告诉了林家主。可是林家主为什么要帮你啊？是林家主为什么要帮你啊？而且你不是说林家二少爷是你拜过把子的兄弟吗？怎么又要对付顾氏集团啊？啊，这个林家主啊，觉得我很优秀，就想让我继承林家。可是啊，我不同意。然后他又让林家二少爷啊来逼迫我继承。你当我是傻子吗？不愿意说就算了，还编这么离谱的谎话来骗我！哎呀，我开玩笑的，就是因为啊，他们张家太过嚣张了，才引起大家的众怒。我只是把事情告诉了林家主而已。我们真是欠了林家主好大一个人情，要找机会好好感谢他。会有机会的，早点休息吧。张家虽然已经落败了，但我们也都知道，这背后的人就是林二少爷。而我认为这一切啊，都是顾氏集团总经理顾玉涵在位时期的乱政，所以经过董事会决定撤销顾玉涵的总经理职务。大伯，为什么没人告诉我这件事情？这不符合公司规定，不符合公司规定。顾玉涵，为什么要通知你？我就是要打你一个措手不及，万一你推辞征战，损害了公司的利益怎么办？这哪里有你说话的份？你担任什么职务？对，我是没有担任什么职务。那么，请问你身边这个外卖员，他在公司担任什么职务？我现在也是怀疑，就是这个臭腐外卖，出卖了公司的利益。你血口喷人！张家都是天生绝绝的，他怎么可能出卖公司的利益？倒是你，顾玉昭，你对公司有什么贡献？好了，这都是董事会的决定。季日起，撤销顾玉涵总经理的职务。由顾玉章担任。哼，让给这个纨绔，没人来对付我们顾氏集团的时候，他已经险些葬送了我们顾氏集团。现在让他担任总经理
，这是暴心救火。陆玉涵，你什么意思？顾氏集团这么大，这么多人，你凭什么说是我葬送了公司？凭什么说是我葬送了公司？我知道你现在心里很不舒服。这样吧，只要你愿意留下来，我可以给你一个项目经理的位置。不需要，我只希望。顾氏集团破产的时候，你们能够善待集团内的老员工。老，你，我呸，还敢诅咒公司？哎，不就是没让他当上总经理吗？瞧这小心眼的样。好了，你也少说两句吧。你马上跟你那些朋友说一声，让他们给灵儿少爷递个话，就说顾氏集团请他吃饭。爸，你放心，我那群朋友跟灵儿少爷熟得很。怎么办？虽然当上了这个总经理，但是大话已经说出去了，我该怎么去联系林家二少爷呢？你个臭送外卖的，我闺女屈身嫁给你，你还敢欺负她？不是妈，天玄没有欺负我，是大伯和顾玉正，他们抢走了我总经理的职务。他们抢走了我总经理的职务，顾氏集团完了。嘿。我还也发生什么大事儿了？不就是个总经理职务吗？那也太么好了！像妈这样干个闲职，不用管事，还能分钱，多好！你懂什么？现在你能分钱，是因为顾氏集团能赚钱。要是让顾玉章当了总经理，再加上林家二少爷的打压，顾氏集团肯定撑不住的。没事，顾玉章说了，他认识林家二少爷，顾氏集团。你是不是早就知道顾玉章会抢了我的职务？是不是？我，你大伯他，顾玉章说了，他和林家二少爷能说上话，而且我想着你也太累了，就想让你啊歇一歇。我没想到你平时糊涂就算了，现在还联合他们一起算计我。顾氏集团是我爸的心血，你竟然就这么拱手让人，你对得起我爸的在天之灵吗？老婆，如果给你一个干干净净的故事，没有人来跟你分话语权，你愿意吗？不可能的。先不说他们同不同意，故事下面的很多人也都不听话，故事没救了。放心吧，你交给我。你要怎么做啊，老公？你别伤害他们。虽然他们很过分，但怎么讲都是我的亲人。好，我知道。你放心好了，安安静静的睡吧。喂，林博。以林家二公子的身份收购顾家所有股份，明白，大少爷，我这就去办。爸，珊珊，这可是林家二少送你的合同，全面收购顾氏集团，整整五十个亿。我算了一下，按照我们手上的股份的话，每个人拿不少钱。这话没错，不过这以后顾氏集团就不是我们的了。虽然顾氏集团不是我们的，可是一次性可以拿这么多钱，后半辈子都不愁了。就算咱们拼命的干，一年也只不过盈利几百万，还不如一次性拿着钱离开，还不如一次性拿着钱离开。就是呀、啊，爸，你看林二少多有诚意啊！如果我们拒绝的话，就是得罪人，不如我们就答应了，到时候拿钱走人，提前退休。哦，你说的没错，啊，这合同啊必须签，签，不然的话，我们也会被他打压的破产，到那个时候啊，就不值这么多钱了。灵儿公子啊，给我们的那个价格还很优厚。哎，什么时候你请他过来一起吃个饭啊？好，吃饭一定吃饭。吃饭就不必了，你们早点收拾自己的个人物品，走吧。你一个臭送外卖的，这哪有你说话？给我滚出去！饭。饭放心，林家不会也让你不幸运。当然，林二少的幸运，亲自招牌，亲自招牌，亲自招牌，亲自招牌。请签字吧，董事长。天玄，这是真的，顾氏集团的股份转让合同。除了你手上的股份，这是剩下的所有股份。如果你在上面签了字，顾氏集团的所有股份都是你的了。不可能，这是林二少的股份
。顾雨涵，你要是不想死，你就别签字，不然整个顾家都被你毁了。林伯，快来认个封，你人待下。啊！你们已经签字，拿钱滚蛋就好。剩下事情和你们没任何关系。珊珊，我想到了，林伯是林家二少爷的人，林家二少爷把所有的股份都给了顾雨涵。不对，是给了我姐，那就说明林家二少爷对我姐有意思呀。我们林家要发达了。对呀，玉山，你这一说，我才反应过来，这下好了，我要享福了。那那那那顾氏集团，那那顾氏集团，哎呀，罢了。林家那么大的产业，到时候谁会在乎一个顾氏集团董事长的位置呀？老公。这是真的吗？我感觉一切好像都跟做梦一样。哎呀，你干嘛、啊？这不是帮你证明你不再做梦吗？这收购股份的钱你是哪里来的？五十亿啊！你还记得那套王府庄园吗？我把它卖给了林家主。那不是林家的东西吗？你又卖给林家主？嗯，准确的说，那是送给你的，然后我又把它卖给了林家。老公，我知道你做这一切都不容易，我决定把股份分给你百分之五十一，然后我给你打工。老婆，不用这么直白，弄来弄去的。过段时间我还有事要忙，到时候啊，我会找人来帮你稀释股份，管理集团的。好，那都听老公的，我老公最棒。你老公最棒。姐，你什么时候认识的林家二少爷？我不认识什么林家二少爷，不认识什么林家二少爷。你可别瞒着我们，林家二少爷收购了我们的股权送给你，你还不承认？我就说我们女儿眼光好嘛，我们顾家可要发达了。雨涵啊，大伯啊，以前确实有点偏心，今天大伯就给你道个歉，你和二少爷啊，可不能记恨大伯啊。我说了，我不认识什么林家二少爷，股份是天玄送给我的。如果你们没有什么事情的话，请离开会议室，这里不接待外人。这个车送外卖的，怎么可能把股份买下来送给你？我听林伯说了，是林家二少爷买的，而且我可是你的亲妈，怎么能算外人呢？就是啊，姐，你去跟林家二少爷说一声，让我去林氏集团工作，做什么都行。我不想再说一遍，顾氏集团马上要召开集团内部会议了，请你们离开会议室，否则我就叫保安了。雨涵、啊，都是一家人，你没必要做那么绝吧？你该不会连妈都赶走吧？当初你们联合起来罢免我总经理的职务的时候，可没有想过我们是一家人；当你们逼着我去给张家认错的时候，也没有想过我们是一家人。没有想过我们是一家人。女儿啊，当初你妈是为你着想呀，就算你妈做错了，看在你爸的份上，原谅妈吧。对呀、啊，当年你爸走的时候，把你托付给我，这么多年，我确实做的不是很好，但我和你爸可是亲兄弟呀、啊。不要试图用亲情来打动我老婆。说真的，但凡你们有良心，就不会为难于我。你有什么资格在这儿说话？这是我们顾家的家事，还轮不着你插嘴。他是我老公。说到底，顾氏集团也有他的一半股份。女儿啊，这是你的财产，跟他有什么关系？你不要犯糊涂。这是你爸的心血，怎么能给臭送外卖的呢？臭送外卖的，你们一直挂在嘴边的是我的老公。是他在我被欺负的时候站了出来，也是他在顾氏集团被张家打压的时候站了出来。只有他是真心对我的。老婆，不要跟他们吵了，明天就准备会议，我来和他们谈。明天准备会议，我来和他们谈。请吧。姐姐，你就帮我们劝劝玉涵。顾氏集团这么大，玉涵也是需要几个信得过人来帮忙呀。让我劝玉涵，这不可能。顾氏集团已经跟你们没有任何关系了，你们以后不用再来了。凭什么？你算个什么东西？这里是我们顾家的产业。可是你们没有股份，你们连公司职员都算不上。明天一早，就连门禁都进不来。爸爸，珊珊，我们先走。我就不相信他顾玉涵一个人可以撑得下这么大的集团。对，没错。实在不行，咱们就和他打官司。顾玉涵明显是串通外人，骗了我们的股份。对，没错，我们也不想卖。可是顾玉涵联络林家二少爷，打压我们的顾氏集团，骗取我们的股份
，先不说你们是否，这种商业合作本就不违法。你们睁大眼睛看清楚金额，故事集团值五十亿吗？故事集团值五十亿吗？溢价收购本就是看你们是顾家人的面子上。那个天璇、嗯，以前是我顾家对不起你，我向你赔礼道歉。你能不能跟玉涵说说我？我你不用跟我赔礼道歉。如果玉涵原谅你，那我也不会记恨你。你们来这做什么？如果继续无理取闹，别怪我不客气。顾玉涵，我今天来是找你要赔偿的。这位是王律师。具体情况，他会跟你谈。您好，董事长，我是顾玉章先生所请的律师。我本次前来是为了解决您在解雇顾玉章先生时所应该支付的劳务补贴。什么劳务补贴？他们已经拿到钱。是这样，尽管您通过一些不光彩的手段得到了顾氏集团的全部股权，但是在您解雇总经理这个职务的时候，仍然需要向其支付一定的劳务补贴。仍然需要向其支付一定的劳务补贴。什么叫不光彩的手段？你有什么证据？顾玉章在担任总经理的时候，公司一直在亏损。顾小姐，请不要与我谈与本案无关的事情，我根本不在乎。如果您不能支付我们顾先生所需求的补贴的话，那么我们只能向您提起诉讼。尽管提起诉讼，正好啊，我要把你送进监狱。臭算外卖的，懂什么是法律吗？这是我应得的劳务赔偿，我为顾氏集团做出过贡献。如果没有我，顾氏集团早就垮了。你厚颜无耻！如果不是你趴在顾氏集团上面吸血，顾氏集团会难以为继。这么多年，你挪用公司公款，吃项目回扣，以次充好，拿这些钱出去吃喝喝玩乐，整个公司谁不知道？顾玉涵，你说这些话可是要负法律责任的。你有证据吗？你信不信？你信不信我告你诽谤？信不信我告你诽谤？这就是你想要的证据，不仅有你的，还有前任董事长、你父亲的，出卖公司利益、泄露公司机密，甚至造成了事故，让人死亡。怎么可能？这些都是假的，都是你伪造的。顾先生，这些证据都是真实的，并且都具有完整的证据链，只要简单走访就可以证实。不可能，他怎么可能会有这些？要想人不知啊，除非己莫为。本来啊，我没打算把你送进监狱的，可是你非要来闹这一出。姐，不，董事长，我错了，我以后再也不敢了，我就再也不闹了，我什么都不要，姐。我真的不想蹲监狱啊，姐！你求我有什么用啊？证据在你姐夫手里，你应该求他。姐，你让我去求一个臭送外卖！姐，你让我去求一个臭送外卖！你到现在了，你还不知悔改？证据都在你姐夫手里，如果你继续作死，我也救不了。姐夫，我错了，我以后再也不敢了。我以后再也不闹了，我老老实实待在家里。姐夫，哎哎哎，这是做什么？咱们都是一家人。哎，你刚刚叫我什么？姐夫。哎呀，这才对嘛！你这声姐夫啊，叫的不亏，免去了牢狱之灾。带着你的律师，给我滚！我。好，姐夫，走。哎，终于清静了，但是顾氏集团的困境还没有走出去。没事，我都安排好了，这是需要老婆的帮助。需要我做什么？你把话放出去，就说我们要去度蜜月，停止一切顾氏集团的项目。玉涵，你这一走，顾氏集团怎么办？连话事人都没有，话事人都没有。要不我帮你盯几天？不用了，妈。顾氏集团的情况我很清楚，我这个董事长在与不在都是一样的。正好我们出去度个蜜月。你这臭外卖的，办事都办不利落。你明明认识林家主，让他来打个招呼不就行了？弄得这么麻烦。妈，没事的话你就出去吧，我和天璇收拾就行了，反正你也帮不上什么忙。
，我也去送行李出去旅游。哎，我们俩是去度蜜月的，你跟着干什么？我没要跟着你啊，我只是现在没想好去哪里，到时候看情况买票啊。老公，你这个办法有用吗？放心，相信我吧。等我把这件事情解决了，我再一五一十的告诉你。我是林家二少爷，同时也是这故事集团新的董事长。从今往后，你都要听我的命令。林家二少爷，江州最大的管顾，你凭什么领导我们故事局呢？没错，我们都是陪顾董事长一起拼搏的老员工。我的老员工，只听顾董事长的命令。给我闭嘴！他顾雨涵已经在来的路上了，他那个外卖员老公也沉入江底变成了鱼池。我们将成为顾雨涵新的老公，将带着故事集团走向辉煌。可惜啊，让你失望了，我没有死，故事集团也不会轻易易主的。什么？林轩，为什么你还活着？都已经成为赘婿了，爱心当外卖员不好吗？凭什么要来跟我争？我也想安安静静的当一个外卖员，守着我老婆平平淡淡过日子。要不是你总是挑起事端，我输了，没什么好说的，也只是运气好罢了。我不是运气好，我是知道怎么用真心对待他。你赢了，你说什么都是对的。你呢，又可以一本正经的教育我。他们只会夸你，对我就一个要求，就是让我听话。我们之间没有什么输赢，我只是想告诉你，让你消停一会儿。你可以继续做你的纨绔，可以继续做你的纨绔，继续离开江州。老公，你跟他很熟吗？这就是你说的真心，连你自己的真实身份都没告诉他吗？一个外卖员会值得我去出手吗？难道不知道吗？你的老公从头开始都在骗你。就算我老公有事情瞒着我，我相信他也肯定是有原因的，不会做任何不利于我的事情。你也不用在这里挑拨离间。你是顾氏集团的敌人，我是不会相信你的话的。我不告诉玉海，是因为我深陷危险之中，不想把他牵扯进来。不过、啊，要不是因为你，我也遇不上玉海。所以你的运气一直很好，被顾家千金救了，以及人没事还娶了个漂亮老婆。塞翁失马，焉知非福？就是因为被你的手下打了，所以我遇到了我真爱，又因为娶了玉涵，就连累了顾家和顾氏集团。老公，这不怪你，就算没有你，顾家和顾氏集团只会更差。是我对不起你，让你受委屈了，让你受委屈了。两个人到底有完没完？天玄，你到底要怎么处置我？你给我个痛快！还能怎么处置？把你送回去！我不回去。就算我回去，我一定会找人下死手，包括顾雨涵，他也逃不掉。放心，就算你来多少次，你都不会成功。你如果敢对我老婆动手，我直接打断你的双腿。你敢？我可是是什么？是江湖最大的纨绔。在你享受日子的时候，我就已经从底层开始做起，得到别人的认可。我花了三年时间，担任集团所有的中层职务。在你二十岁花五亿办生日宴的时候，我就已经取得了五十亿的项目。老婆，你在说什么？这到底怎么回事啊？老婆，等我把这件事情处理完，我再跟你说。现在我要把他送到林家主面前，跟林家主说整件事的来龙去脉。好吧，那你要快一点啊，我们还要去度蜜月呢。放心好了，给我三天时间，三天后我来公司接你。那我也把公司的事情先处理一下。那我也把公司的事情先处理一下。走。哎，我不回去，你去。哎，大哥，你终于回来了。顾小姐怎么没跟你一起回来？她下次，下次一定带回来。那个顾氏集团刚走上正轨，挺忙的。没想到我儿媳妇不仅长得漂亮，还这么有能力。你儿子眼光没得说，高标准，严要求。那么，顾家赘婿这次回来有什么事情？这不把弟弟带回来了吗？准备跟玉涵说明身份了，下次带回来见你。行，我不管他的，你呀、啊，早点把儿媳妇领回来。好。哎，哎，小丽，来来来，进进进进。阿姨，这我都没敢认，当初你嫁到江州的时候，我才十几岁
，这一眨眼啊，都过了二十多年了。是啊，二十多年，我都老了。哎，阿姨，你看得像三十多岁，一点都不老。看得像三十多岁，一点都不老。对了，你这次回江州是有什么事吗？哎，可别提了，我们家玉涵就是不听我的话，非得要找外卖员做了。这嫁给一个外卖员，这婚姻乃是终身大事。怎么这么草率啊？是啊，现在整个江州都知道，这是我们家玉涵的照片。你要是有啥事，给阿姨介绍。阿姨回去劝一劝玉涵，趁早离婚。阿姨啊，这就是你闺女啊？嫁给一个外卖员，真的是一朵鲜花插在牛顿身上？可不是呢。阿姨、啊，你这次再回江州，我陪你去。我刚好认识林氏的林家大少爷。身上也有所往来。这次回江州，我帮你教教你那个不开眼的外卖员。哎，那太好了！哦，快进来歇息。哎，我给你介绍一下，这是我女儿玉涵。谢谢阿姨。这就是玉涵妹妹吗？你好，我叫李子豪，是李氏集团董事长。妈，你怎么带外人来我办公室啊？妈，你怎么带外人来我办公室啊？我还在工作呢。玉。你怎么这么没礼貌？他是小李，李子豪，他是大老板，身价几十亿的那种。你们好好聊聊，拿去买。晚上回家吃饭。谢谢阿姨。玉涵妹妹，我看你这护士集团的规模也不小，有没有想过往其他城市发展？我和你并不熟，如果你要谈私事，去找我妈；如果你要谈公事，请称呼我的职务。至于故事集团要怎么发展，无可奉告，这是商业机密。好吧，顾董事长，我们李氏集团和其他省也有不小的势力。如果你有意合作，我们可以共同开拓江苏以外的市场。麻烦你做一份专业的报告给我，我需要在集团会议上商讨一下。如果你没有其他的事情，请离开我的办公室。玉涵，你装什么清纯呢？阿姨就是为了撮合我们两个。让你嫁给我，只要你嫁给我，我就帮你扩大故事集团。否则，你的故事集团。让你嫁给我，我就帮你扩大故事集团。否则，你的故事集团根本走不出江河。我已经结婚了，请你离开我的办公室，否则我就做保安。我知道，我知道，嫁给一个外卖员嘛，成了江苏的笑话。我实话跟你说。如果我不是因为这张脸，还有护士集团，你觉得我会要一个二手货吗？保安，来我办公室一趟。岳母，你在这干嘛？哦，你吓死我了！你个臭外卖的，我在这里跟你什么关系呢？倒是你，让我们家玉涵一个人瞒护士集团这么大企业。我就处理了林家二少爷的事情，玉涵没和您说吗？我也是刚回来呀、啊，你来干什么？这儿没你的事儿。玉涵叫我来给他处理点事情，一会儿我们还要出去。要不是看在阿姨面上我忍你这么久，你一再再的挑战我的底线，哪个不长眼见，滚出去！该滚的是你吧，林子豪。该滚的是你吧，林子豪。林林少，你怎么在这里啊？我林家心情好的时候，给你个骨头吃。你别吃饱了就反咬主人一口。顾玉涵是我林天玄的妻子，你这个狗东西敢对我妻子不敬？不不不是不是这样的，林超，是是这样的。阿姨让我回江州，她说顾大小姐过得并不幸福，嫁给个外卖员，然后撮合我们。陆总还跟我说，实在不行就用强的，这样顾董事长才能跟着我。江州那块地已经跟你没关系了，自罚十个耳光，然后滚出去，再让我再看到你踏入江州半步。你就永远留在江州吧。是是，谢谢雷总，谢谢雷总。玉涵，你没事吧？我没事，不过他为什么叫你林少啊？因为我姓林，所以他叫我林少。那林林少，那我先滚了。滚！小李，小李，你怎么了？怎么走了？臭送外卖的，是你打的小李？你知不知道小李是李氏地产董事长？你知不知道小李是李氏地产董事的？你怎么敢打小李？打他我还嫌手脏呢，是他自己打自己的。不信你打电话问他。你好，您拨打的电话已关机。看，小李生气了，你个臭送外卖的
。如果你有本事，我需要给玉涵介绍这些年轻俊杰的，我一开始就不同意你们的婚事，现在也一样。你是为了玉涵吗？你是为了你自己啊？你只是想被人尊敬，可以花钱大手大脚的。说罢了。玉涵只是你过着幸福生活的工具罢了，还不是因为你吗？如果你有本事，我当然同意你们在一起。玉涵跟你在一起啊，只能受苦，还要打你顾氏集团的养活你。我有没有本事，有没有家世，有没有能力，玉涵知道就行了。况且你也也不是不知道，你只是不愿意相信，不愿意相信你自己看走了眼。你个臭送外卖的，我不可能看走眼。你是废物赘婿，吃我女儿，用我女儿的，我骂你两句怎么了？妈，妈，我不希望这是我最后一次这样叫你。你真的太让我失望了。如果让我在你和天璇之中选一个，我会选择天璇。女儿啊，妈是为了你好呀、啊。你为了我好，你为了我好就逼着我去张家认错，你为了我好就联合大伯他们一起罢免我的职务，你现在更是找一个陌生人来对我用情。你这是为了我好，你这是要逼死我，老公，还是你对我最好。别哭了，别哭了，再不装的话，雨涵，有个事儿我得跟你说一下。什么事啊？这么严肃？顾雨涵，我现在正式通知你，我爸妈想见你，今晚去我们家吃饭。啊？我怎么办？我那我要回去换身衣服。我还要买点礼品，我还要补个妆。没事儿，哎，我记得我第一次去你家的时候，我还穿着外卖员的衣服呢。哎呀，你懂什么？这是特殊情况，而且你爸妈已经把那么珍贵的传家宝送给我了，我一定要让他们满意，一定要让他们满意。哎呀，你还是要被你气死了。就穿这身就好了，这身挺好看的，我老婆怎么样都好看。一会儿我们就出发。嗯，但是回家的路上还是要停一下。哎，家里面还有几瓶好酒，可以拿过去当礼品。嗯，你爸妈喜欢什么？我现在就去准备。我都准备好了，走了。行，玉涵，你不能去，到时候他们家有什么穷亲戚啊，会让你安排他们顾进顾氏集团的。顾氏集团看重能力，如果有能力就可以进入顾氏集团。他就是送外卖的，他家又不是什么大富大贵之家，他能娶的你啊，是他们家的造化了。你可别到时候受他们欺负啊！我相信能够培养出天璇这样的家庭，家风一定很好。你个臭外卖的，你父母想见我们玉涵，也一个是他们来，凭什么让我们玉涵上门？你要是想去，我也欢迎。你要是不想去呢，你就不要左拦玉涵去。况且我们家也没有什么穷亲戚，这个你放心好。好，我就跟着一起去。我要去见见我那个亲家，免得到时候我们玉涵受欺负。免得到时候我们玉涵受欺负。你可以跟着一起去，但是你不许乱说话，更不准无理取闹。你知道，我就是看看他们家环境，去见见他们家人，免得怕你受委屈。好，走吧。老公，我去化妆换衣服。好、啊。送外卖的，你们家父母是做什么工作的？我爸做点生意，我妈是家庭主妇，我还有个弟弟。做生意。那你们家在江州有房吗？市区里有，市郊也有。过段时间我准备跟玉涵补办个婚礼，到时候应该还会再买一套房。的确要补办一个婚礼，当初啊你们直接领证了，也没办婚礼，到时候以顾家名义啊，把在江州大大小小世家全部起来。这个您放心，我们家会安排的，亲戚朋友啊，到时候都会喊。不过那些不相干的人，嗯、也没必要请。这真不行，我们家玉涵出嫁一定要风风光光的。我们家玉涵嫁给你啊，本来就受委屈了，婚礼啊一定要大办，婚礼啊一定要大办。我听玉涵的，她说怎么办就怎么办。公，再帮我挑一挑衣服。来了。老公，你快帮我看看，你爸妈会喜欢我穿哪一件？你看这种朴素的怎么样？老婆，你长这么漂亮，穿这个朴素的不太好吧？那也总不能穿这种艳丽的吧？哪有第一次见公婆穿这种的？我怕他们误会我。就穿休闲的就好了。林天璇，你能不能认真一点啊？你难道还不知道你爸妈喜欢什么样的儿媳妇吗？啊，我爸妈喜欢我挑的儿媳妇，所以啊，你就穿休闲的就好了。哎，老婆，你说我们过段时间补办个婚礼怎么样？为什么要补办婚礼啊？是不是我妈又说什么了？不是，啊
。我是想啊，咱们结婚啊，只领了证，女孩子嘛，不都喜欢要一个梦幻的婚礼吗？好啊，都听你的。那我想办一个中式婚礼，这样的话就可以把那套首饰全都戴上了。可是我还不会戴，没关系，到时候我来安排。你只需要美美的出场就好了。好，老公，谢谢你。好，老公，谢谢你。我这辈子能够嫁给你，是我最幸福的事情。遇上你才是我的幸运。老婆，你都化了一个小时妆了，你本来就很美，不用化这么久。你懂什么？只有化的美美的，留下一个好的第一印象，下次你欺负我的时候啊，才有人帮我撑腰。我哪舍得欺负你啊！我保证对你好。好了，我们下楼吧。不是说有人来接吗？早知道还不如我们自己开车去呢。这才等了几分钟，你要是等不及，你就不要和我们一起去了。我就说说，这么热的天，怕你晒坏了。你也是，也不知道打个遮阳伞。他们跟我说应该马上就到了，没想到怎么还没到。看看人家，就这么办事的，到底是小没小？连这件事情都办不成。少爷他们谁来看？大少爷。玉涵，其实我早就想告诉你了，我就是林家的长子，林家的继承人。林家的继承人，林家主是我的爸爸，林家二少爷是我的弟弟。那你为什么不告诉我？一开始我是想告诉你的，但是我怕你受到伤害，我想把事情解决了再告诉你。到后面，怕你觉得我骗你，所以我就不敢告诉你。所以你就一直都在瞒着我。玉涵，车外卖员啊，不对，其实也是为了你好，你也别犯傻，今天还得见林家主呢。哎，老婆，我知道错了，我绝对不会有下一次了，你原谅我。怎么，林家大少爷？不再隐瞒身份，都敢拦着我了。我听说他从小就这样，过几天就好了，咱们别让林家主在一起了。我去见亲家和亲家母。岳母，玉涵这次肯定是真的生气了，这事儿不怨我。这怎么能怨你呢？你都是为了玉涵好呀，要不你上去看一看，哄一哄就好了。啊、哎，老婆，你回来了，怎么你不生我气了？生啊！当然生气了，你瞒了我这么久，我要生一辈子的气。但是今天不能让爸妈等着急了，所以我决定先原谅你一下。老婆，我爱你。